Olha só o que aconteceu ontem aqui na cidade de Londrina. Bandidos armados praticaram um sequestro relâmpago contra o dono de um, cami de um caminhão. O caminhoneiro e a esposa dele foram feitos reféns. Só que policiais da Quarta Cia, num trabalho espetacular, prenderam todos os bandidos e liberaram as vítimas. Dois adolescentes e três maiores foram detidos por policiais militares na zona norte da cidade de Londrina. Eles fizeram um assalto a um caminhoneiro, levaram o veículo, renderam as vítimas e uma ação rápida dos policiais. Veículo foi recuperado, inclusive as vítimas resgatadas. Como é que foi toda a ação lá, Sargento Roque? Caminhão, Mercedes, cor vermelha, sendo conduzido por um, por um cidadão e sua esposa se encontrava no interior do veículo. E foram abordados por indivíduos ali no, no fundo do Jardim Semiramis, Conjunto Semiras, ali na rua Raul Coutinho. E ali eles foram rendidos e segundo informações, enquanto dois dos indivíduos saíram com o caminhão, outros três indivíduos adentraram o mato e ali permaneceram com o senhor, o proprietário do caminhão, juntamente com a senhora que se encontrava junto com ele. E ali permaneceram no meio do mato, misiados ali, mantendo o casal ali como refém. Eu já visto que quando nós é, adentramos o matagal ali para realizar a busca, é um local de difícil acesso, mas logo em seguida logramos eles em localizar o casal ali amarrado no, no meio do mato, no meio de um brejo ali, e conseguimos ainda visualizar os indivíduos empreendendo fuga, adentrando ainda o, o, o mato ali. E foi feito todo um cerco do local com outras viaturas ali, a, a presença de outras viaturas ali foi, foi feito o um cerco total ali na região. E posteriormente nós fizemos, conseguimos fazer a apreensão de dois menores ali, num bairro próximo ali, já humiziado numa, numa residência de um, um terceiro indivíduo. E nesse momento que nós estávamos fazendo a apreensão desses dois menores, uma outra viatura, uma, uma viatura da Rádio Patrulha, a 11338, Estava realizando a abordagem do veículo, o caminhão, ali no fundo do Jardim Paulista. E fazendo a prisão dos dois indivíduos que se encontravam no interior do caminhão. E você tem alguma coisa a ver? Ah, não tem nada a ver, não. Só apenas ia levar, só, mas não sei de nada, não. Tem nada. O que foi combinado com você? Ah, eu não sei, não estava sabendo de nada também. Não estava sabendo de nada com ninguém. Você estava no... Você estava no caminhão? Não, peguei o caminhão parado. Falaram para você o que a respeito do caminhão? Ah, não estou sabendo nada, só para levar, só. Você ia levar para onde esse caminhão? Lá pra Guaíra. Guaíra? Só isso aí, só que tem que falar. É só fazer o transporte, você tem carteira de... Tem nada. Pior bobado que eu fui fazer isso aí. Mas qual que é a tua participação nessa situação? Não, isso aí é levar pra Guaíra, só esse caminho, só isso aí, só. Foi, você ia receber quanto pra fazer o transporte? Não, não sabe, não sei. Não foram vocês que abordaram o caminhão? Não. O que falaram pra vocês? Ligaram e pediram pra levar o caminhão pra Guaíra? Só isso. Qual é o teu envolvimento na situação? Você praticou assalto? Estava envolvido ou não? Não, não tem nada a ver com isso. Eu estava em casa fazendo churrasco, eu comemorei com o segundo serviço hoje. Aí os dois chegou lá em casa, começou a chuva lá e pediu para se abrigar. Eu deixei os dois ficar lá e a polícia veio e levou os dois presos. Os dois menores? É. Você conhece os dois? Aquele lá eu conheço. Conheci ele de pequeno, que ele morava na rua da casa da minha, do meu pai lá. Não tem envolvimento nenhum? Não, nenhum. Sr. José é a vítima que inclusive estava com a sua esposa. Como é que foi a ação dele, Sr. José? A ação dele foi rápida, né? Empurrando nós para o mato e eu quero que eu só, só quero o caminhão. Aí teve um desses que falou até para mim que viu nós contando dinheiro. Mas contando dinheiro eu contei quando eu peguei ali, né? A gente sempre faz isso, né? Ele falou, você tem dinheiro? Eu falei, não, dinheiro não tenho. Ele falou, rapaz, não mente não, se não achar no caminhão, nós mata. Eu falei, não, deve ter um mil reais, deve ter. Aí ele levou lá e amarrou lá, pôr pro caminhão. A única coisa que eu achei no caminhão aí, a única coisa que eu achei falta ali foi a minha carteira, né? Que eles levaram. É, levaram. Ele abordou nós e te levou pro. O senhor trabalha com frente? Eu trabalho, eu trabalho é um caminhão agregado, né? Então aí, foi, o, o caminhão não é meu. O patrão, eu estava na casa do patrão pegando dinheiro, pra, porque hoje não deu para carregar nem carregar amanhã. E foi aonde que. E durante o, o período que o senhor esteve é, nas mãos desses criminosos, o senhor foi amarrado, inclusive com a sua esposa, o que, que eles diziam? Não, eles diziam para nós ficar quietinho, para nós ficar quietinho e não olhar para eles que não ia acontecer nada com nós. Porque eles queriam o caminhão para puxar uma fita que, que ia dar muito dinheiro. O problema vai encher o baú. Falei, ó, o que vocês for fazer, eu não quero saber. Eu falei, vocês deixando nós vivos, é a única coisa que eu peço. O senhor pensou que poderia morrer? O senhor... Na hora, na hora que eu... Passa tudo na cabeça. Vixe, na hora... Eu olhei e falei, nossa, não, daqui ele não sai vivo. Né? 
porque são, são muito, fala, os que eles falavam, ó, tem bala aqui para matar você, sua mulher e muito mais ainda. Ou seja, a pressão psicológica era muito grande. E falou, e tem uma, cara, eu falei, eu sei onde você mora. Ah, ele chegou a dizer isso? Isso. Se você chamar os homens, nós vai lá e mata você. Aí eu falei pra ele, falei, mas eu não vou falar nada não, não sei nem como aí. O senhor ouviu a voz dos policiais chegando no local? Não, aí quando... Como é que foi? Quando um subiu pro outro, falou, eles vêm vindo, aí pularam por cima de mim, né, que eu tava num barranco lá embaixo, eles pularam e sumiram. Mas aí... Fala a verdade, ali foi a hora melhor que... Um alívio muito grande. Nossa. Que não é fácil, não. O cara pensa mil coisas aí de uma hora só e... Trabalhando, levando sustento pra casa e... Exatamente, né? Agora o cara ainda vai e humilha a gente, ainda, né? É duro, né? Aí depois quando... Quando eu queria assistir uma reportagem lá em São Paulo lá, com um policial mata um bandido, e direitos humanos vai... A... Vai defender eles. Tem que defender quem trabalha, gente. É, eu tô certo ou tô errado? Tá mais do que certo. Direitos humanos, eu defendo cidadão de bem, é só se for na Indonésia. Porque no Brasil ainda não vi. Ainda não vi. Só vi CDH, direitos humanos, defender bandido. Passar a mão na cabeça de criminoso. E eu não sei qual que é o entendimento, qual que é o pensamento, qual que é a avaliação desse pessoal. Quando vai visitar a cadeia, trata, trata o pessoal da cadeia como se fossem as melhores pessoas do mundo. E daí, rapaz, tudo bandido, tudo criminoso. Ninguém dos direitos humanos vai em fila de hospitais para ver se aquele pessoal lá que está sofrendo, que marca uma cirurgia para ser, ser atendido, para essa cirurgia acontecer daqui dois, três anos. Ninguém dos direitos humanos, pelo menos eu nunca vi, chegar no hospital, ir lá e bater de frente com o pessoal que não atende, que demora 12 horas para um atendimento. Eu não vejo ninguém dos direitos humanos ir lá na prefeitura, lá no governo do estado, na presidente, bater de frente com eles e cobrar dos nossos políticos, melhorias para esse país. Eu vejo o pessoal, sim, passar a mão na cabeça de vagabundo, de bandido. O senhor me falou tudo. Parabéns à polícia que conseguiu prender, limpar esses mais, mas limpar, cara. Prendeu cinco. Três maiores de idade, dois adolescentes. Todos envolvidos com o crime. 